Fala galera, tudo beleza com vocês? Hoje eu tô trazendo um tema aqui muito interessante que gera dúvida aí em muitos iniciantes no acordeon, que é sobre tocar sem olhar as teclas. Vou falar sobre esse assunto aqui, vamos desmistificar um pouco esse assunto aqui, ok? E também vou dar dicas para vocês de como treinar isso, como aprender a tocar sem olhar as teclas, beleza? Se é isso que você quer, então vou trazer isso para você, beleza? Então chega para cá! Como tocar sem olhar as teclas? Isso mesmo, é uma dúvida de muita gente né, sobre esse assunto. Osmar, eu, não, eu quero aprender a tocar sem olhar as teclas, eu não consigo, eu sempre olho, né? Eu sempre olho, não consigo tocar de outra forma, como que eu faço isso, né? Outras pessoas me perguntam se tenho mesmo que tocar sem olhar as teclas, eu não posso olhar, posso estudar sem olhar as teclas, então vou trazer... Todo, todos esses, esses temas aqui para vocês, bem, vamos conversar sobre isso, beleza? Então já vai deixando seu like aí, já vai conferindo se você está inscrito no canal ou não, se não está, já se inscreve e chega para cá. É o seguinte, então, o que é tocar sem olhar as teclas do acordeon? O que é isso, né? Tem gente que, que até isso fica um pouco perdido, né? Tocar sem olhar as teclas, você já deve ter percebido aí alguns acordeonistas que o cara vai tocar uma música, ele tá olhando, tá tocando, tá regaçando, <risos> tá olhando pro outro lado, né? Tá olhando pra cá, tá olhando pra lá, tá olhando pra, pra cima e não olha o teclado do acordeon. Isso é tocar sem olhar as teclas, né? O cara tá tocando aqui e tá lá. E tá olhando pro espaço, tá olhando pra qualquer lugar. Pra qualquer lugar. Isso é tocar sem olhar as teclas, né? Eu não tô olhando para baixo aqui, ó. Não tô tocando aqui, ó. Então, se você tem dúvida sobre o que é tocar sem olhar as teclas, é isso, tá? É não olhar, não realmente focar os olhos aonde você tá tocando, tá? Isso aí você já faz naturalmente no baixo. O baixo, você não tem como ficar tocando aqui, ó. Observando o que você está fazendo no baixo. O baixo ele é totalmente tato, né? Quando a gente começa a estudar o baixo do acordeon, naturalmente a gente já começa a desenvolver esse tato, essa percepção de não olhar o baixo do acordeon, porque realmente a gente não consegue ficar observando, tá? Até pelo ângulo aqui do, do, da caixa do, do acordeon, né? Já o teclado é muito fácil, né? É muito comum a gente estudar e ficar aqui, ó. <risos> olhando o que a gente está fazendo, observando, né? A gente está mantendo o olho aqui nas teclas, visualizando o teclado. Que não tem nada de errado com isso, tá tudo certo, tá? Mas muitos acordeonistas, eles acostumam a tocar sem olhar, até porque isso é, acaba sendo bonito, né? E costumam tocar dessa forma. Então, tocar sem olhar o teclado, sem olhar para as teclas, é isso. Uma pergunta que os iniciantes no acordeon me fazem também é o seguinte, né? Eu posso olhar as teclas do acordeon? Né? Porque tem gente que já tem essa ideia de que ele já tem que começar sem olhar. Não, eu já tenho que fazer que nem os caras fazem, né? não olhar o teclado do acordeon. Eu, aí me perguntam, né? Osmar, eu posso estudar olhando o teclado do acordeon? O que, que eu estou fazendo? Posso acostumar dessa forma? E a minha resposta é sim, você pode e deve olhar o que você está fazendo. Deve. Você tem que ter uma, uma, uma ideia, uma visão ótica né? do que você está tocando no acordeon, do, no teclado do acordeon. No baixo é natural a gente já começar sem olhar. Mas no teclado é importantíssimo, né? Porque antes de um instrumentista aprender a tocar sem olhar, primeiro ele acostuma com a ótica, né? Ele acostuma onde as notas estão, para ter uma visão do que ele está tocando, né? Primeiro se começa dessa forma. Então, sim, você está começando a estudar o acordeon, não tem problema nenhum você olhar o teclado do acordeon. Se alguém te falar que isso é feio, tá, tá completamente enganado, não tem problema nenhum. Você tem que olhar para o teclado do acordeon, deve olhar estude da melhor forma, tá? O importante é você estudar da forma correta. O importante é você começar a desenvolver no acordeon. Se você tá olhando ou não pro teclado, isso é um mero detalhe, tá bom? Então, iniciante do acordeon, tem problema nenhum você olhar o teclado do acordeon, fechou? Para ser bom, é necessário aprender a tocar sem olhar no teclado do acordeon? É, tem gente que me faz essa pergunta assim, né? Então, quer dizer, só é bom quem aprende a tocar sem olhar o teclado do acordeon? Também não, tá? Ser bom não tem nada a ver com isso, tá? Se a gente for pensar em estética, né? Se a gente tocar sem olhar o teclado do acordeon é mais bonito, né? Pensando em estética, mas pensando em ser bom ou não, isso não tem nada a ver, tá? 
O que define você ser bom ou não é tocar a música corretamente. É o som que você está emitindo do instrumento. É a expressão que você está emitindo com o som, a sonoridade do teu instrumento, tá? Não tem nada a ver se você está olhando ou não. Isso não é problema, ok? Então, para ser bom, você não tem que aprender a não olhar no teclado do acordeão para ser bom. Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Não confunda, você pode ser um excelente acordeonista olhando o que você está tocando, tá? Ora você olha, ora você não olha, ora você olha para outro lugar, né? alguém te chama atenção, você está olhando para outra situação, está observando, olha para o teclado, não tem problema nenhum. Eu mesmo tenho o hábito de olhar para o teclado, né? Ora eu toco sem olhar, ora eu dou uma olhadinha no teclado, às vezes eu preciso fazer um salto muito grande aqui no, no teclado do acordeon, ou às vezes no começo de uma música onde eu preciso estar na região certa, né? Então eu dou uma olhadinha, isso não tem problema nenhum. Tira isso da sua cabeça. Outra pergunta que me fazem também, Osmar, eu preciso ter dom para aprender a tocar sem olhar no teclado do acordeon? Não, você não precisa ter dom para aprender. Se você quer aprender, acostumar a tocar sem olhar no teclado do acordeon, você não necessariamente precisa ter dom para isso. Tá? E nem ter dom para aprender a tocar o acordeon também não é necessário, tá bom? O dom existe, ajuda muito? Ajuda muito, mas isso não é questão de ter dom ou não, tá? Tocar sem olhar no teclado do acordeon é totalmente treinável. Você treina isso, tá? Isso também, se você quiser. Como eu já disse, não é uma regra você tocar sem olhar no teclado do acordeon. Não existe regra. Quem que estabeleceu isso, né? Quem colocou essa regra? Não existe, ok? Vai do teu costume aí. Não precisa ter dom para você acostumar a tocar sem olhar no teclado do acordeon. E nem muito menos para aprender a tocar um acordeon, tá bom? Não precisa ter dom. Se alguém está te falando isso, está tá confundindo a sua mente, tá? Não precisa ter dom. Você precisa de método e precisa de repetição e precisa querer. Se você tiver método, você quiser ir praticar repetições, praticar o método da forma correta, você vai aprender a tocar sim o acordeon, olhando sem olhar e tudo mais, beleza? E você pode estar perguntando aí, Osmar, mas como que eu faço, se eu quero aprender a tocar sem olhar o teclado do acordeon, como que eu faço para acostumar ou para aprender a tocar sem olhar o teclado do acordeon? Então é o seguinte, tudo começa olhando, tá? Tudo vai começar olhando. Então você está aprendendo uma música nova, está aprendendo uma melodia nova, olhe, olhe para o teclado do acordeão. Começa por aí, o primeiro passo, tá? Olhe e vai criando um desenho daquilo que você está fazendo. Vai, vai mapeando esse teclado, tá? Começa a mapear ele, aonde você está tocando, onde você... As notas que você precisa tocar, o desenho da escala que você está fazendo, a distância das notas. Começa a mapear olhando, tá? Acostumou a tocar olhando? O que você vai fazer? Vai começar a repetir a mesma coisa agora sem olhar. Não tem segredo nenhum, tá? Mas o que você vai fazer? Você vai fazer repetições da mesma melodia que você está fazendo, que você já aprendeu, só que sem olhar. Inicialmente você vai errar. Normal, natural. Você vai começar a cometer erros, vai começar na região errada, vai, vai tocar uma nota ou outra que não era para ser tocada, né? A famosa vizinha, né? A vizinha é quando você pega... Não é isso que você está pensando, não. A vizinha, quando você pega uma vizinha no teclado, é quando você vai tocar uma nota e pega a nota que está do lado, acaba esbarrando nela. Isso é tocar uma vizinha. Normal, isso vai acontecer. Mas o que, que vai... Qual que é o grande segredo? Você já olhou para o teclado e você já memorizou o desenho daquela escala e já acostumou com a distância das notas. Então, quando você está tocando sem olhar, na verdade, não é que o acordeonista está prestando atenção em outro lugar. Outra coisa que está acontecendo, não. Na mente dele, é como se ele estivesse olhando. É como se ele tiver... E como ele já olhou, ele já visualizou as notas, é como se ele estivesse visualizando as notas na mente dele, mas mesmo sem olhar. Sabe, aquele... Aquele caminho que ele tem que fazer para tocar, aquela distância das notas, ela está na mente dele. Então, o que, que acontece? Eu estou tocando sem olhar e visualizando as notas do teclado, mesmo sem olhar. Eu estou visualizando, quer dizer, mentalmente e não visualmente. Mentalmente. E a minha mão, automaticamente, ela vai sozinha tocando, como dessa forma aqui. Ó. Nem olhei, mas por quê? Porque toda a escala, todo o desenho do teclado, todo o teclado está desenhado na minha mente e toda a escala que eu preciso tocar, todas as notas estão desenhadas aqui. Eu estou tocando, não estou olhando para o teclado, 
mas mentalmente eu estou visualizando tudo que eu estou tocando, tá? É isso, é dessa forma que você vai começando a treinar e vai criando essa independência para tocar sem olhar. Lembrando que isso não é regra, tá gente? Não existe um padrão, eu tenho que tocar sem olhar o teclado. Já falei sobre isso, tá? Isso é de cada um. Eu acho bonito, os aqueles acordeonistas que tocam sem olhar o teclado. Ótimo, treine isso então e torne-se um acordeonista que não olha o teclado. As eu para mim não tem problema nenhum, eu gosto de olhar, acostumei, tá tudo certo. Ótimo, olha o teclado, não tem problema nenhum, não existe regra, tá bom? Isso só depende de você, tá? É da forma do teu gosto, fechou? Então, tocar sem olhar o teclado é isso, tá? Para desmistificar algumas coisas aqui, alguns padrões que se criam aí, tá? Não tem padrão nenhum para isso não, tá bom, gente? Então você já sabe também que com um acordeonista pensa para poder tocar sem olhar o teclado. E outra coisa, já vou pedindo aqui para você novamente, tá? Deixar seu like, não deixou? Carca o dedo aí, deixa o seu like, confere se você é inscrito nesse canal, tá bom? Para você não perder os próximos conteúdos aí, tá sempre recebendo coisa nova por aqui. Ativa o sininho das notificações, fechou? Deixa o seu comentário do que você achou desse conteúdo e principalmente, se você, como que você faz? Você toca sem olhar o teclado? Você toca olhando? Isso é um problema para você? Isso não é um problema para você? Então, deixa seu comentário aí, quero saber a sua opinião em relação a isso, tá bom? Também me segue no Instagram, o link tá aqui na descrição do vídeo e nos vemos aí na próxima. Forte abraço! Thank <laughs> you.